，我从来不做容易的事情。这个项目李阳最合适，再配个蒋南孙。人选不错，可我觉得你搞不定了。人才是用用抢的。城中村那个项目啊，我想来想去，李阳最合适，他负责项目主管，所以我找你来看看，怎么跟他谈。精研的李阳啊，嗯，你想干嘛呀？他现在是叶谨言的心头小尖尖，范金刚会走，他都未必会走。他们说叶谨言把他当成你来培养，我觉得叶谨言把他当儿子培养，未来继承人那种。他会失望的。你也许吧，但你现在想让他离开金言太难了。我从来不做容易的事情。这个项目李阳最合适，再配个蒋南孙。人选不错，可我觉得你搞不定了。人才是用用抢的，人才就是钱。我去抢啊！我是不合适再出现在金岩的。没明白，我合适吗？咱俩有什么区别啊？杨总，我觉得你得好好想想这件事情。好办法总是人想出来的。哼。一周之内，你去说服李昂，让他加入我们。他做主管，你跟他一个 team。城中村的项目就交给你们了，我跟他不熟，他也不会来的。熟人不一定好用，你先试试吧，你得想想用什么方法去说服他。为什么选我去说呀？因为王永正是你男朋友啊，你最了解他们现在做的事情，知己知彼嘛。我考虑一下，是怕得罪王永正啊？李昂和王永正现在是很好的搭档。你还记得昨天我问过你什么问题吗？记得。那你还记着你怎么回答我的吗？记得。我说两句啊，我不知道你们昨天都说了些什么，但是我跟杨总决定了一件事情。如果你能说服李昂到我们公司，你就有机会做我们公司的项目副总。薪水加百分之五十。我是很需要赚钱，但这不是钱的事。我想一想，好，我先回去了。嗯。嗯他多大了？二十五吧。会不会对他狠了点儿？可咱们二十五六的时候，在老叶手底下被虐的，连自己叫什么都快忘了吧？好吧经常说我们这个小组应该是三个人，所以特别希望你能加入我们。我们这个年纪呢，就是要跟喜欢的人做喜欢的事。你应该没有忘记吧？王永正当初是希望用我的坚持来打动你，希望你能加入我们精研，加入我们读书计划项目小组的。我没有忘记。所以今天对我来说是个挑战。我想了很久，才下定决心来找你。那你已经做好了失望的准备了。但是，我不能不来找你，不能不竭尽所能的来说服你，因为这是我的工作，这是我的领导交给我的任务。南孙，你知道吗？这样的话，从你嘴里说出来，我真的特别难理解。我可能会让你的领导也失望了。你要有所准备。杨克跟我说，在你的合同上，薪资福利都是空的，都好谈，你开价就好。但是我知道，你不在乎这些，你在乎的是完成一件事情的成就感。但在金岩，这种成就感，你觉得你会获得吗？
，在金研所有的项目拿出去都是叶谨言的项目。叶谨言是金研的代言人，吉祥物，精神领袖，不会有人去问问是谁的创意，也不会有人知道谁是李昂的。但在杨科和唐鑫这里，项目你为主导，你是核心。你的名字在第一个，将来青史留名的是你李昂的名字。你好。这么巧，梁。这么巧。呃，对，是挺巧的。我我们俩也是赶巧碰上了。你今天不用上班啊？怎么跑来这啊？李昂，等一下还有事情，那李昂先走吧，我来给你解释。什么事情还需要解释？你们两个不会……我……我们公司让我来问问李昂，有没有想要跳槽的打算？啊，那你们继续。王永正，王永正，你等我一下。王永正，你等我一下。这也是我工作的一部分，希望你能理解。我们在两家有竞争关系的公司，我们以后可能会经常面临这样的问题。你知道我跟李鹏的关系吗？我相信你应该很清楚金岩现在的状况，包括李昂在金岩的重要性吧。所以李昂并没有答应。这不是答不答应的问题，这可能我就是没有办法公私分明。这件事情你有什么好处啊？升职、加薪，都有。Nice， 这是公平竞争。李敖有选择自己工作的自由，这不公平。你跟一般猎头是不一样的，至少在今天以前，我跟李阳是不避讳的。我以为我们彼此之间是有信任的，但我想现在开始，我们应该要保持距离。对不起。祝你早日升职，加薪。我刚刚跟李昂谈完，我觉得还是有点困难，但我觉得有些话他是听进去的。你要直接见他。好，我想办法帮你约一下。我们办公区不太大，为了表示对你的诚意，我们就租下了这块区域。今年有读书计划，我们有音乐厅计划，我们会跟世界上最优秀的设计师合作。你说的专业性、文化性，我们也是有的。我们的读书计划可能没有那么多的耳目一新的设计，没有多大的投入。但是反过来，我们就想融入社区，可能会不起眼，但是就是想要这种润物细无声。那不一定需要是你呀，别人也可以。你能得到什么好处呢？只有像叶总这样，要急流勇退了，再去做一些回馈社会的事情，才是有意义的。对于你现在的问题来说，你首先要让自己成为叶谨言。我是陪叶总走过来的，我可以帮你。李阳工作室，明天就可以成立。上海最后一个城中村，交给你负责。啊，当然，你也可以在里头放一个图书馆、书店什么，只要能说服唐总，我不干涉。合同，尽快签，尽快看。现在我们的项目是箭在弦上，就等你了。等你好消息，随时欢迎你。
，谢谢唐总。南孙，帮我送点礼啊！送完过来，找你有事儿。好。哎，欢迎。以后我们就是同事了。光永正那儿，我们都会好的。那我先走了。不送你。李阳一离开晶研，王永正就什么也做不了了。老叶心心念念的研发小组。也要泡汤啊！黛西一直没走啊，据说是知道你的动向，把机票给改了。佩服，如果我是叶谨言，我都会很感动。你不怕他再回景言吗？说的狂一点啊，你会害怕一个曾经在你手里说过的人吗？哎呦，佩服！进来。李阳的业务能力肯定是没有问题的，但是在人际关系上，我希望你能够帮他周到一点啊。我知道了。下班吧，今天回去好好玩玩，放松一下。明天就要打仗了，要真刀真枪的上。只有今天打赢了，才能证明你的决定没有错。那什么，你赶赶紧给朱锁锁打电话，让他出来陪你喝个酒。吃喝玩乐我都给你们报销了，这小姑娘年纪轻轻的，活这么透彻干嘛？放过自己一点，我跟唐总承诺你的，一样都不会少。谢谢杨总，唐总，去吧。没有错，你也没法证明是对的。不是李阳啊，你说你横一个对不起，竖一个对不起啊。说实在话的啊，你对晶研也好，还是对叶总来说，你没有什么对不起的地方啊。因为究竟你干了这十几年，你为公司创造了非常多的价值，对吧？你你突然间你就说你要走。而且没有任何理由，啊，叶总没有说不让你走啊。但是如果你就这样走了，那么整个圈子里，将来所有人都会指着你后脊梁骂你，知道吗？对不起，李阳，你走吧。我相信你，你走，肯定有你的理由。不管什么理由，我都。希望你将来能够顺顺当当的，到了别处，能够得到更好的发挥。也许是经年对不起你，我对不起你。走吧。谢谢叶总。嗯，不用。再见，叶总。再见。再见，范明。不是，告诉人事部，在待遇上，不要亏待他。不是，我们这是在搞慈善吗？说走就可以走啊？他走肯定有他的原因和理由啊。只是人家不愿意说，这是人家的自由啊。你管这么多干嘛呀？什么原因？我一定弄清楚。你弄清楚有什么用啊？你可以不清楚，但我必须得弄清楚。我当然清楚。这一个个走的，都是人家的原因吗？有没有我的？你想过没有？你不会。有一天你也走吧。如果有一天我走，嗯，我也会明明白白、清清楚楚的告诉你，我不能就这么随便就走了吧？我不会给你这个理由